എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ബേസിക് കെമിസ്ട്രി ടെൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിലെ എം സി ക്യു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ത്രീ ബീക്കേഴ്സ് ലാബിൾഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ഈച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ വേർ ടേക്കൺ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ആൻഡ് ഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വേർ ആഡഡ് ടു ദ ബീക്കേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി it was observed that there was an, an increase in the temperature of the solution contained in the beakers a and b whereas in case of beaker c the temperature of the solution falls so which one of the following uh, statement is uh, correct appo namukku ivide thannittunde a b c alle ee a b c il endakke ullathu a containing sodium hydroxide alle sodium hydroxide ആണുള്ളത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ആൻഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് എന്താണ് എയിലും ബിയിലും എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇൻ ബീക്കേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി റൈറ്റ് അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സിയിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് സിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് മീൻസ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഓൾറെഡി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എക്സോ തെർമിക്കാണ് സോ എക്സോ തെർമിക്കാണ് അല്ലേ വാട്ട് എബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് എൻഡോ തെർമിക്കാണ് എൻഡോ തെർമിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇൻ ബീക്കർ എ ആൻഡ് ബി എക്സോ തെമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് അതുപോലെ ഇൻ ബീക്കർ എ ആൻഡ് ബി എൻഡോ തെമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് സിയിൽ എന്താണ് എക്സോ തെമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ബീക്കർ സി എൻഡോ തെമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ ചോയ്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വരും നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സോ എയിലും ബിയിലും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സോ ആണ് അല്ലേ എക്സോ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കറക്റ്റ് ആണ് ബീക്കർ എ ആൻഡ് ബിയിൽ എക്സോ തമി പ്രോസസ് ആണ് കാരണം ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലിബറേഷൻ ആണ് ലിബറേഷൻ ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് അബ്സോ ഹീറ്റ് അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിലാണ് എന്താവുന്നത് എൻഡോ തമിക്ക് ആവുന്നത് ഹീറ്റ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അല്ലേ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റോങ് ആണെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇൻ ബീക്കർ സി എക്സോ തമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കെ ബീക്കർ സിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻഡോ തമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെന്തായിട്ടുള്ളത് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ വിൽ ബി ആൻസർ വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഫോർ ആണ് അല്ലേ സി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇൻ ബീക്കർ എ എൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ബീക്കർ എ എൻ ബി എക്സോ തമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ദെൻ ഇൻ ബീക്കർ സി എൻഡോ തമി പ്രോസസ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് സോ വണ്ണും ഫോറും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വണ്ണും ഫോറും ആണ് കറക്റ്റ് വണ്ണും ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ്ത് വൺ ആണ് സിക്സ്ത് വൺ ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലൈക്ക് എ ഡൈല്യൂട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ഇ അല്ലെ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വാസ് ഗ്രാജുവലി ആഡഡ് ടു ദ ബീക്കർ കണ്ടെയ്ൻ ആസിഡിഫൈഡ
ബാലൻസ് ത്രീ ആണ് ഫെറിക്ക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് കേമ്പനോഫർ ഇസ് എൻ ഓക്സ് റേസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്സ് റേസസ് ഫെറസൾപ്പിറ്റ് ബാക്കി ഓപ്ഷനൊക്കെ റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിക്സ്ത് വണ്ണിൽ എ ആണ് കേമനോഫർ ഇസ് ആൻ ഇസ് എൻ ഓക്സ് റേസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്സ് റേസസ് എഫ് ഇ എസ് ഓഫർ അതായത് ഫെറസിന് ഫെറിക്കാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താകുന്നത് പെർപ്പ് കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ പേടിച്ച് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് എമൗണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ അയൺസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കോപ്പർ ഉണ്ട് സോ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേസസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ഫോമുല ഉള്ളത് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് വന്നു ഇത് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സോഡിയം സൾഫേറ്റും ബീരിയം ക്ലോറൈഡും ഗിവ്സ് ബീരിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ഡബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അയൺസ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയം സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് സോഡിയത്തിൽ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോറിൻ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സോഡിയം സോഡിയം സൾഫേറ്റിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വന്നു ബീരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് അവിടെ ബീരിയം ക്ലോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബീരിയം സൾഫേറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഡബിൾ അല്ലെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഇൻസബിൾ ഇൻസുലബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ സെവൻത്ത് വണ്ണിൽ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ടു സൺ ലൈറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ടേൺസ് ഗ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ജി സി എല്ലാണ് അല്ലേ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സൺ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വൈറ്റ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ടേൺസ് ടു ഗ്രീ ആണ് സിൽവറിൻ്റെ കളർ ഗ്രീ ആണ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവും സോ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ സിൽവർ ഇപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഇത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ബൈ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് റോങ് ആണ് സബ്ലിമേഷൻ ചാൻസ് ഇല്ല ക്ലോറിൻ ഒന്നും അല്ല ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും അല്ല സോ ഹിയർ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓൺലി എന്താണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ബൈ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ